L'Afrique, souvent appelée le berceau de l'humanité, est également le berceau de nombreuses civilisations anciennes, dont plusieurs sont aujourd'hui disparues. D'abord, il est essentiel de mentionner le royaume de Kouch, situé dans l'actuel Soudan. Ce royaume, qui prospéra pendant des millénaires, entretint des liens étroits avec l'Égypte voisine. En effet, ces souverains, appelés les « pharaons noirs », régnèrent de même sur l'Égypte durant la 25e dynastie. Ce lien culturel se retrouve dans l'architecture de Kouch, où l'on observe des pyramides qui rappellent celles de Gizesh. Cependant, malgré sa grandeur, Kouch finit par décliner, bien que les raisons exactes de cette chute restent encore obscures. Par ailleurs, dans l'Afrique de l'Ouest, la cité de Djenedjeno, fondée autour de 250 avant Jésus-Christ, représente une autre civilisation majeure. En raison de sa position géographique stratégique, Djenedjeno devint un centre de commerce florissant. Ce nœud commercial connectait les peuples de l'Afrique subsaharienne au réseau de l'Afrique du Nord et de l'Orient. Ainsi, la cité prospéra pendant des siècles avant de disparaître, laissant néanmoins un patrimoine architectural unique fait de constructions en terre crue. De même, en Afrique australe, le royaume de Zimbabwe témoigne d'une autre civilisation fascinante. Fondée autour du XIe siècle, ce royaume se distingue par les impressionnants murs de pierre de la cité de Grand Zimbabwe. En plus de sa structure imposante, ce royaume jouait un rôle essentiel dans les échanges avec les commerçants arabes venus de la côte est-africaine. Pourtant, malgré sa prospérité, le royaume de Zimbabwe déclina mystérieusement au XVe siècle, sans que les raisons en soient parfaitement élucidées. Ensuite, le royaume d'Aksum, situé en Éthiopie, s'impose comme un autre exemple de civilisation influente. Grâce à sa situation près de la mer Rouge, Aksum contrôlait d'importantes routes commerciales reliant l'Afrique à l'Asie. Ce royaume, devenu l'un des premiers empires chrétiens du monde, est aussi célèbre pour ses églises taillées dans la roche et ses stèles monumentales. Bien que l'empire d'Aksum ait disparu aux alentours du 8e siècle, son héritage religieux et culturel demeure profondément ancré dans l'histoire éthiopienne. Enfin, il convient de mentionner le royaume du Bénin, situé dans l'actuel Nigeria, qui brillait par ses œuvres d'art en bronze et ses murailles impressionnantes. Fondé au XIIIe siècle, ce royaume se distinguait par sa structure urbaine avancée et son organisation sophistiquée. Pourtant, il ne survécut pas à l'arrivée des colonisateurs britanniques en 1897. Mais l'art du Bénin influence encore aujourd'hui l'art africain et mondial. En conclusion, ces civilisations perdues montrent la richesse et la diversité des cultures africaines anciennes. Elles témoignent de sociétés structurées, sophistiquées et connectées au reste du monde. Bien que plusieurs d'entre elles aient disparu, leur héritage perdure, nous offrant ainsi un regard fascinant sur un passé lointain et grandiose.